naam karibu mtazamaji tuingie katika sehemu yetu ya swala nyeti leo ikiwa ni siku ya jumatano unafahamu kwamba kawaida huwa tunajadili masuala ya afya na leo tunaangazia homa ya mapafu ambayo inasababisha maafa ya watoto wengi sana humu nchini kwamba watoto 80 na watatu wanafariki kila siku humu nchini si jambo la kuridhisha tunataka kuangazia homa ya mapafu inasababishwa na nini unaweza kumkinga mtoto wako vipi kuna dawa ambayo imezinduliwa wiki iliyopita inapatikana wapi na tumika vipi ndipo tumewaalika hapa studio ni wageni wawili tuko naye daktari Salim Hussein ambaye ni mkuu wa kitengo cha afya ya jamii na maendeleo katika wizara ya afya shukrani sana kwa kuwa nasi na karibu sana na pia tuko naye Caroline Kialo ambaye ni mtafiti katika kampuni ya Philips karibu sana na ona umekuja na vifaa tofauti hapa studio ni utatuelezea vinahusu nini na hata iki kifaa ambacho mm. Zubedi amefungwa hapa akiononi <laughs> lakini tuanze kwako daktari no. tunapozungumza kuhusu homa ya mapafu au ile inatambulika kwa kimombo pneumonia tunazungumza kuhusu nini tunapozungumza kuhusu homa ya mapafu ni ugonjwa ambao unaadhiri mapafu mm. na huwa unasababishwa na viumbe tofauti tofauti kama vile bakteria virusi uh, kuvu na vimelea vingine mm. na hivi viumbe vikiingia kwenye mapafu huwa inasababisha mabadiliko kwenye mapafu mm. na yale mapafu kisha huwa hayawezi kufanya ile kazi yake ya kubadilisha hewa haswa oxygen na carbon dioxide ambayo inafaa itoke kwenye mwili yale mabadiliko ya ambayo yanatokea kuna wakati usa unaingia katika ile mifuko ya mapafu wakati mwingine maji anaingia kwenye ile mifuko ya mapafu na pia kubadilika kwa ile hali yake umbile wake wale mapafu inasababisha isiweze kubadilisha ile hewa mm. na isipoweza kubadilisha hii hewa ule, wale, ule mtu ambaye kwa na ugonjwa wa homa mapafu atakuwa na shida ya kupumua atakuwa hawezi kutekeleza majukumu yake ya kazi yake na huwa pia na maumivu huwa yanatokea hasa akipumua ndani kuna maumivu uh, sehemu ya kifua na wakati mwingine na kwenda sehemu ya mgongo na pia humkosesha yeye nguvu ya kufanya jambo lolote kwa sababu bila hewa bila oxygen hatuwezi kutekeleza uh, kazi yoyote na ugonjwa huu unawaathiri watoto peke yake au hata watu wazima Ugonjwa hii kwa kweli huadhiri watoto peke yake inawaathiri watu wote mm. lakini zaidi watoto chini ya miaka mitatu na wazee ambao wako juu ya umri wa miaka 64 na, mm. na sababu kubwa kwa inawahusu ina watoto zaidi na wazee na pia wakati mwingine watu ambao wako na magonjwa sugu ni kwa sababu mwili yao haina ile kinga ya kutosha mm. na usipokuwa na hii kinga kwa jambo moja ama uh, lingine kwa watoto ni kwa sababu hawajakuwa uh, kabisa kwa watu wazima ni kwa sababu wameanza kuwa wazee na wale ambao wako na magonjwa sugu ni kwa sababu haya magonjwa ya maadhiri mapafu yao mm. uh, magonjwa sugu kwa mfano ukiwa na su, ugonjwa wa sukari ukua, ukiwa na ugonjwa wa saratani ukiwa na ugonjwa wa kimwi haya ni magonjwa ya baadhi ambayo yanakufanya yana nguvu zako za kukingana na, ma, na magonjwa inapungua mm. kwa hivyo homa ya mapafu inakushika lakini inaweza kumwadhiri mtu wote na, na umetutajia awali kwamba ni viini fulani ambavyo vinasababisha ugonjwa huu uh, vinaingia vipi mwilini kwa sababu kuna watu wengine wanasema wakati wa wabaridi ndio watoto sana wanapatwa na huu ugonjwa kuna uhusiano wote au nini haswa ambacho kinasababisha viini hivi 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 viko katika hewa yetu mm. na kuna sababu kadha wa kadha ambazo zinafanya ziweze kutingia sisi kwa uharaka mm. uh, unavotaja ubaridi si ubaridi inasababisha homa ya mm. mapafu lakini kukiwa na ubaridi hivi viumbe viko zaidi katika hewa yetu na watu pia utaona kwamba wanatangamana sana zaidi na wakiwa kwenye nyumba utakuta kwamba wamefunga madirisha wamefunga milango ile hewa sasa haipati kuzunguka inavyotakikana kwa hivyo hivi viumbe vinakuwa viko zaidi kwenye hii hewa ndio kwa hivyo watu wakipumua hii uh, pumzi ambayo imepumuliwa na mtu mwingine ambao yeye kwa na ugonjwa inakuwa ni rahisi sasa kuambukiza wewe mm. na pia wakati wa baridi utakuta kwamba watu wanaasha majiko wanaasha meko pengine kuota moto na hii pia inachangia kupunguza ile hewa ambayo ni safi inazidisha ile kukua kwa wale uh, viumbe katika hiyo uh, uh, nyumba ama katika hayo mazingara ndio kwa sababu unaona kwamba wakati wa baridi ni kama inazidi lakini baridi yenye sio sababu. Mm. No. Sarudi kwa kwa muda sio mrefu Caroline mm. je kampuni ya Philips mm. eh, nini ham, ambacho kiliwavutia sana kutaka uh, kufanya utafiti kuhusu ugonjwa huu wa pneumonia? Um, kampuni ya Philips Royal Philips uh, lengo letu kama kampuni ni kufikia uh, kuboresha maisha uh, na afya za watu uh, tuna 
tunatafuta takriban uh, watu bilioni tatu tuweze kuwafikia na uh, teknolojia ambayo ni ya muhimu mm. uh, na inayoweza kuwasaidia ku, ku kinga maradhi na pia kuzuia uh, maradhi mengine um, utapata tumekuwa kwa uh, tukifanya uh, vifaa vya teknolojia kwa miaka mingi zaidi ya mia moja. na hapa Afrika tulianza utafiti uh, tukilenga afya ya, ya msingi mm. kutoka mwaka wa 2014 uh, na tumekuwa tuki tukiangalia uh, uh, magonjwa tofauti ambayo yanakidhiri uh, afya ya watoto na pia ya watu wazima na kwa Tuki, tukilenga hayo tuli, tuliangalia uh, pande ya vifaa uh, ukiangalia wa, kuna wauguzi kidogo na pia uh, wafanyikazi wa afya ya jamii ambao wako chini ya uh, chini ya idara yake uh, na ni kidogo uh, kila mahali na unapata tena hata wakiwa idadi kiwa kidogo pia hawana vifaa ambavyo wanaweza tumia kusaidia kupima uh, kwa uhakika Uh, ugonjwa ni upi ambao unakidhiri mtoto. Mm. Kwa hivyo hapo ndio tukaangalia tukaona uh, tuko na vifaa vingi ambavyo tuna, tunatengeneza kama kampuni uh, vifaa kama vya X-ray na vya uh, CT scanners ambavyo vina vi, ni rahisi kupata kwa mahospitali ya makubwa lakini ukienda vijijini unapata wauguzi walio vijijini hawana vifaa ambavyo wanaweza mm. tumia kusaidia ku, ku, kukinga haya maradhi ama kupima kwa, kwa uhakika na unapata uh, pia wako na uh, shida ya kupima. Mm. Kwa hivyo unapata wanatumia ile tunaita manual process kuangalia mm. uh, kwa macho kupima kama mtoto yuapumua vizuri lakini tunaweza saidia tuna, ama tunaweza tumia sayansi kusaidia uh, muhudumu kuweza kupima uh, uh, kiwango cha mtoto cha kupumua uh, vizuri na daktari unadhani ni kwa sababu ya hilo ambalo amelitaja ambapo baadhi ya visa hivi huenda uh, havigunduliwi mapema jinsi ambavyo inastahiki kwa sababu labda hakuna vifaa vya kutosha katika jamii Eh, hiyo ni sababu moja kwa sababu kama vifaa havitoshi haswa kule nyanjani ambapo tuko na uguzi wetu kujitolea na hawana pengine vifaa va, vile ambavyo zitawasaidia kujua kuu ni ugonjwa pneumonia ama si pneumonia mm. ni sababu moja ya kwamba inachangia kwamba haya magonjwa hapatikani kwa wakati unaotafaa na kutibiwa kwa wakati unaofaa na, na wakati ambapo mmezindua vifaa hivi mna vipea na bure katika jamii mnalenga hasa wale uh, jamii za kule chini mm. si watu ambao wako si watu walio uh, ki, kiwango cha juu maana yake wako na wako na uh, uwezo wa kwenda ku, kwa mahospitali na kuweza kupata x-ray na chest x-ray mm. ni njia moja ya kupima uh, kama mtoto yuko na pneumonia au mtu mzima mm. unapata vifaa hivi vile tumeweka tume viko kwa humkoba ambao tunaita community health na, backpack unaweza inua uh, mm. mkoba huu unatumika na wauguzi Uh, kwa vijiji mm. na pia wafanyakazi wa afya ya jamii na mkoba huu unabeba vifaa tofauti ndio uweze uh, uh, muuguzi mwenyewe aweze kufikia akipata kuna mtu mzima anaweza kumpima uh, um, uh, ishara tofauti kama kama shinikizo la damu au aweze kumpima uh, joto au aweze pia kama ni uh, mama mjamzito anaweza kupima kama mtoto uh, yuko yuko hai na kama uh, pigo la moyo liko sawa mm. Uh, lakini ukiangazia maneno ya pneumonia tumeka vifaa viwili ambavyo vinaweza tumika kimoja kama vile daktari ali, alisema unaweza pima ukiangalia mtoto ako na ugonjwa wa pneumonia huo ni mtoto ambao mapafu yamejaa um, yamejaa uzaa ama yamejaa maji na sana sana unapata hawezi pumua vizuri na kwa hivyo unaweza pima kiwango cha oxygen kutumia uh, mashine kama hii na ni rahisi kutumia una, unaweka tu kidole na inapima mm. uh, na i, cha muhimu pia ni hiki kifaa ambacho tunaita chamu hiki ambacho ambacho mtoto amefungwa mm. unaweza kutuonyesha yes. kwa kumtumia kwa acha nimtumie ah, mwenyewe nimemkamata vibaya mnaomba vibaya mtoto eh ah kifaa chenyewe kinaitwa chamu child automated respiration rate monitor mm. na umuhimu wake ni kupima uh, ki, ki, tazamaji, kiwango ki, uh, kamili cha cha kupumua kwa mtoto mm. kwa hivyo tuna, ile tunaita uh, respiration rate na hiyo ndo hiyo ndo kitu ya maana uh, uh, muguzi anapoangalia Uki, ukiangalia uh, muguzi aweze pata x-ray ama aweze kupata maabara makubwa ambayo anaweza kufanya uh, test zinaweza msaidia kupima pneumonia kwa hivyo hiki ni kifaa ambacho tumekiweka kiweze kutumika na uh, muguzi aliye kwa vijiji na pia 
uh, mfanyakazi wa afya jamii mm. na kifatinia ni rahisi kutumia ukikiweka tu on kuna 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 aina tofauti uh, kuna moja yenye iko na battery yenye iko ndani na unaweza tumia zaidi ya miaka tatu mm. uh, bila kubadilisha battery na kuna nyingine ambayo tunaweka charge kwa hivyo unaweza uh, uh, kuicharge na unatumia kila wakati kama iko imecharge kabisa unaweza tumia kufanya uh, vipimo kama mia mbili mm. uh, kifaiki ukisha ukishafinya on kinakuja tu uh, vile kiko na unaweza kumchagua ni mtoto yupi unapima no, kama ni mtoto eh, eh, mm. kama ni mtoto chini ya uh, mwaka mmoja kama ni mtoto uh, kati ya mwaka mmoja na miaka tatu na pia mtoto uh, wa miaka nne na miaka kufikia miaka 13 unafinya tu unafinya tu hapa mm. na inakuonyesha ukishaiweka tu on itakuonyesha mm. uh, unachagua ni mtoto uh, aina yupi wa, wa umri gani na unaweka on ukiweka on inapima tu mm. ukifinya okay inapima mm. na uzuri wake ni kwamba ina, inaweza tumika na mtu yeyote aliye soma na mwenye aja soma kwa hivyo inaweza tumika kwa hospitali na pia kwa wale wanaenda manyumbani kwenda kuangalia uh, watoto walio wagonjwa uh, vile daktari amesema wale wako mashinani na wana, wanasonga kutoka nyumba moja hadi nyingine na mtu atajua vipi kama mtoto an, anaugua kwa kama kutumia hiki kifaa ukitumia mm. hiki kifaa Uh, kuna ile kuna yale mafunzo wanapata mm. uh, kabla ya kupewa uh, kifaa chenyewe na wanajua idadi mtoto wa miaka hii idadi inafaa kuwa kutoka hapa hadi hapa uh, ikipita zaidi hapo mtoto anafaa ku either, kama we ni muuguzi unaweza pea dawa uh, kwa sababu uh, mfuko huu pia unaweza beba uh, dawa zenye uh, muuguzi anaweza anaweza mpea mama aweze kupea mtoto na pia uh, kuna kuna ile tunaita clinical decision support ambayo imetengenezwa kwa hii machine na iko na uh, rangi mbili hapa pa, pameandikwa Philips hapa tu chini kuna kalaini ambako kana onyesha rangi tofauti rangi nyekundu uh, kama mtoto kiwango kimepita mm. kwa hivyo kwa mtu hata mwenye haezi elewa kusoma, kusoma. Mm. Uh, inamuonyesha kama huo mtoto yuko uh, yuko hali hatari uh, na nafaa kupelekwa hospitali ama nafaa kupewa dawa na kama iko uh, kwa kijani kibichi basi inamaanisha mtoto yuko sawa kwa hivyo muangalie kitu kingine kwa hivyo inaweza kuwa jua kona hivi vifaa vingine vingine anaweza angalia kama mtoto yuko na joto mm. ama nafaa kupimwa uh, kitu kingine ambacho na, na nilivyouliza awali je kwa wale maafisa wa huduma afya ya jamii mm. mnawapa bure atuwap eh, um, kawaida uh, mfuko huu hatupeani kama uh, mfuko ambao unaweza nunua uh, dukani mm. tuko na uh, kituo cha afya ambacho tunaita uh, community life center ambayo ni ni, ni um, suluhu tuliyotafuta ku, kulingana na ma, mahitaji ambayo tuliona ya kwa afya ya msingi na ukienda kwa kituo hicho kinakuanga na na kituo hicho kina uh, vifaa tofauti na pia madaktari Amba, na uh, pamoja na ukipata uki, uki kituo chenyewe una, unapata pamoja na mifuko ukiangalia tume tumeweza kuweka kituo hicho cha, cha, cha afya hapa uh, kaunti ya Kiambu na pia kaunti ya Mandera na ki, ma, mfuko upya tumeweza kupeleka uh, wajia mm. na uh, nchi zinginezo ambazo tunaweza kufanya kazi kama hiyo na mtu akikuja anapimwa bure ama akipimwa anadipa. atapimwa bure maana mm. unapata hizo hospitali ambazo tunaita community life center ziko chini ya kaunti mm. kwa hivyo kaunti uh, kaunti unapata Uh, uh, tukisema ni afya ya msingi inapeanwa kwa bure kwa hivyo wakifanyiwa uh, testing watafanyiwa bure na daktari tukirudi kwako ni vipi ambavyo labda wizara inashirikiana na uh, maafi, uh, maafisa kama hawa uh, katika kuhakikisha kwamba kuna vifaa vya kutosha katika jamii kwa sababu jinsi ambavyo tumeangazia zile takwimu kwamba uh, kuna watu watoto 2500 wanaofariki nchini mm -hmm. kila mwezi hiyo ni idadi kubwa zaidi ambayo labda inaweza kukingika iwapo labda magonjwa hayo yangegunduliwa mapema je wizara inafanya nini uh, kuhakikisha kwamba kuna vifaa vya kutosha katika jamii okay kwanza wizara majambo kubwa ambayo tunafanya ni kuweka sera na itifaki ambazo zitatumiwa mm. kwa wale watu wanataka kutibu watoto mm. tuko na itifaki ya watoto ambayo tulitoa mwaka wa 2016 mm. ambayo inaeleza ni vipi unaweza kumchunguza mtoto paka kumjua yuko na ugonjwa gani na pia tuko na sera ya kuangalia watoto kwa ujumla si kwa ugonjwa mmoja peke yake mm. kwa uangalifu unaangalia mambo tofauti tofauti ambayo pia tulitoa mwaka wa 2015 uh, na, na pia tuko na sera ambao tulitoa ya kuangalia kitovu cha mtoto mm. e, ili kiweze kusafishwa vizuri kisipate ugonjwa kwa sababu tumeona pia ni njia moja kwenye watoto ambao wanaweza pata magonjwa tofauti tofauti na hata mm. pneumonia mm. kwa hivyo uh, baada ya kuweka hizi sera na hizi itifaki 
pia tumeweka mikakati kadha wa kadha ambayo tunaangalia katika uh, uh, ni hospitali zetu katika vituo vetu vya afya na pia katika jamii ni mambo gani hapo tunaweza kufanya kwa, kwa mfano katika zahanati tumeweza kushirikiana na washirika wetu kama Philip kuangalia ni vifaa vipi zinaweza takiwa huko kuna hospitali karibu uh, 96 sasa katika uh, kaunti zetu zote tumeweka vifaa vya kutosha vya kupimia uh, wagonjwa kupimia watu mm. na kushirikiana pia na wenzetu tunaangalia ni miundo ipi mingine ambayo tunaweza kutumia ambayo tulikuwa hatutumii kwa kawaida kwa mfano uh, mwenzetu ametueleza kuna hivi vifaa vinaweza kwenda paka majumbani mm. yanaweza kutumiwa huko tunashirikiana nao na, naona ni kama amekuepa swali la uh, kama ya wanapewa bure ama pana <laughs> mm kwa wale watu ambao wanaangaliwa mm. hawatozi fedha yote mm. lakini kwa ile county kwa mm. uh, wale county ita, itawagarimu mm. uh, uh, kiasi fulani ya pesa ndio wanunue huu mfuko na hivi vifaa mm. lakini ukiangalia kwa wale matumizi kwa mfano hii inaweza kupima watu ama watoto mia mbili mm. kabla hata hujabadilisha battery mm. It, na wanafanywa kwa bure kwa ukiangalia kwa urefu na upana ni kwamba ni kwa faida kubwa sana yeah. so gharama yake inakuwa ya chini na pia serikali huwa pia tunaadhimisha kama ulivyo uvotaja hapo mwanzo siku hii ya homa ya mapafu tarehe 12 kila mwezi wa 11 na hii pia wena uzunduliwa duniani mzima mm. na katika kuzundua wakati huu huwa tunawahamasisha watu ili waweze kujua ugonjwa ni nini unasababishwa na viini gani na mambo gani ambayo tunaweza kuchukua kwa sababu mambo makubwa zaidi hasa si serikali ambayo inaweza mm. fanya ni sisi jamii sisi watu wenyewe katika majumba ni mambo gani tunaweza fanya kwa mfano hii homa ya mapafu inaweza kupunguzwa kwa asilimia nne kama tunaweza kusafisha mikono kabla kuwashika watoto tuna inaweza kupunguzwa kama mtoto anaweza kupata dawa kwa kati ule ugonjwa umeonekana kwa haraka inaweza kupunguzwa kama watu watangalia mazingara yao nilitaja mambo ya nyumba wakati wa baridi mm. kama madirisha atakuwa yale ya nafasi inatosha hewa inaingia na inatoka vizuri mm. inapunguza lishe bora pia tunajaribu kuhimiza watu kwa sababu imeonekana kama mtoto hapawi lishe bora ugonjwa huu inaweza kumshika kwa haraka na pia kunyonyeshwa mtoto hasa kwa miezi sita ile ya kwanza baada ya kuzaliwa bila lishe yoyote inaonekana kwamba inampa mtoto nguvu zaidi ya kukingana na magonjwa kama hayo kwa hivyo kuna mafunzo mengi ambayo tunatoa na sisi jamii ndo tunatakiwa tuyachukue na tuweze kutekeleza mm. kushinda mambo yale serikali inaweza kufanya mm. naam na muda usio kwa mrefu pia utakuwa ukitueleza dalili mzazi atajua vipi kwamba ili aweze kukinga huo ugonjwa kabla haujamwathiri mtoto tutakuwa tukiangazia pia dawa ambayo ilizinduliwa e, inatumika vipi utatueleza mengi zaidi muda usio kwa mrefu mtazamaji kwa wale ambao mmetutumia maswali tutakuwa tukiyajibu muda usio kwa mrefu hivyo usiende mbali <tune>